আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস 6 এর ইংলিশের পেজ নাম্বার 21 লেসন 3.2 এই লেসনে আমরা শিখব এখানে বলেছে রিড পড়ো কি পড়ো দা টেক্সট টেক্সট টি পড়ো আসলে টেক্সট কি টেক্সট হলো কোন লেখা লেখাকে বলা হয় টেক্সট আর ছবিকে বলা হয় ইমেজ এগুলো আমরা জানি যাই হোক টেক্সট টি পড়ো ইন দা বক্স সেই টেক্সটটা কোথায় ইন দা বক্স বক্সে রয়েছে বিলো মানে নিচে তার মানে নিচে যে বক্স দেওয়া আছে এই টেক্সটটি এটা পড়ো দেন তারপর ডিসকাস আলোচনা করো হুইচ পার্টস অফ স্পিচ কোন পার্টস অফ স্পিচ অল দা নেমস অফ প্রোনাউন্স পারসনস অবজেক্টস অ্যান্ড পেটস আর তাহলে এখানে আমাদেরকে নিচের যে বক্স আছে সে নিচের বক্সটাকে পড়তে বলেছে তারপরে ডিসকাস করতে বলেছে আলোচনা করতে বলেছে যে এগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচ নাউন নাকি প্রোনাউন এগুলো কোনটার মধ্যে পড়ে যেহেতু পার্টস অফ স্পিচ আটটা এই আটটার মধ্যে কোন পার্টস অফ স্পিচ সেটা তোমাদেরকে পড়তে বলেছে এখানে দেখো বাংলায় বলেছে নিচের বক্সের অনুচ্ছেদ বা টেক্সটটি পড়ো তারপর ব্যক্তি বস্তু ও পোষা প্রাণী কোন ধরনের নাউন তা আলোচনা করো আচ্ছা এখানে দেখো যে দেন ডিসকাস তারপরে ডিসকাস করো হুইচ পার্টস অফ স্পিচ আচ্ছা অল দ্য নেমস অফ পার্সনস অবজেক্ট অ্যান্ড পেটস আচ্ছা এগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচ আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ভাষা ফোকাস মানে ফোকাস মানে আলোকিত করা বা আলোচনা করা বা হাইলাইট করা তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস মানে আমরা এখানে জানবো যে ভাষা বা গ্রামার সম্পর্কে এই যে দেখো আমাদের কিন্তু এই বইয়ের মধ্যেই কিন্তু গ্রামারের আলোচনা আছে ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস যেখানেই দেখবে সেখানে ভাববে যে এখানে কিছু গ্রামাটিক্যাল আলোচনা হবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুতরাং এখানে দেখো নাউন কি সেটা এখানে বলেছে যে নাউন ইজ আ পার্ট অফ স্পিচ নাউন হলো একটা পার্ট অফ স্পিচ মানে আটটার মধ্যে নাউন একটা আ নাউন একটা নাউন ইজ আ ওয়ার্ড এটা একটা ওয়ার্ড দ্যাট মি দ্যাট নেমস আ পার্সন দ্যাট মানে যেটি নেমস মানে নাম বুঝায় আ পার্সন মানে একটা পার্সনের একটা মানুষের তাহলে নাউন হলো এমন একটা ওয়ার্ড যেটা দ্বারা একটা পার্সন বা মানুষের নাম বুঝায় আ প্লেস একটা জায়গার নাম বুঝায় থিং মানে একটা বস্তু বা জিনিসের নাম বুঝায় অর অথবা আইডিয়া আইডিয়ার নাম বুঝায় এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া অর ফর এক্সাম্পল এটার পূর্ণ রূপ হলো এক্সাম এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া এটা আমরা কিন্তু এই শর্ট ফর্মের কিন্তু বিস্তারিত ফর্মটা আমরা জানলাম এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া আর এক্সাম্পলি গ্রেটিয়ার অর্থ হলো ফর এক্সাম্পল আমরা যেমন বাংলায় উদাহরণস্বরূপ এইরকম কথা বলি সেটা উদাহরণস্বরূপ বয় গার্ল পিন্টু তারপরে নৌরিন ওয়াটার গোল্ড বাংলাদেশ অনেস্টি এটসেট্রা ইটিসি এটাকে আমরা পূর্ণরূপে এটসেট্রা এভাবে বলতে পারি আচ্ছা এটসেট্রা মানে ইত্যাদি আচ্ছা সাম টাইমস মাঝে মাঝে সাম টাইমস মাঝে মাঝে ভার্বস উইথ আইএনজি মানে আইএনজি যুক্ত ভার্ব অ্যাক্ট অ্যাজ নাউন নাউনের মতো অভিনয় করে বা নাউনের মতো বোঝায় অ্যাক্ট মানে অ্যাক্টিং করা বা অভিনয় করা বা বোঝায় বা বোঝানো তাহলে বা আচরণ করে তাহলে মাঝে মাঝে ভার্বের সাথে আইনজি থাকলে সেটা নাউনের মতোই ব্যবহার হয় আচ্ছা এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া বা ফর এক্সাম্পল ওয়াক হলো একটা ভার্ভ হাঁটা এটা একটা কাজ তাহলে এটা কিন্তু নাউন নয় কিন্তু তার সাথে আইএনজি যখনই আসবে ওয়াকিং এটা কিন্তু নাউনের মতোই কাজ করে সেটা বলেছে দেখো ওয়াক প্লাস আইএনজি ওয়াকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু তাহলে এই সিম্বলের নাম প্লাস আর এইচ সিম্বলের বাংলা হলো সমান আর ইংলিশে বলে ইজ ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু তাহলে ওয়াক প্লাস আইএনজি ইজ ইকুয়াল টু ওয়াকিং এখানে হাইলাইট বা আন্ডারলাইন করে দেওয়া আছে যে ওয়াকিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ তাহলে হাঁটা হলো একটা ভালো এক্সারসাইজ বা ভালো শরীর চর্চা বা ভালো একটা ব্যায়াম আচ্ছা এখন আমরা এরপরে বলেছে যে ইউজুয়ালি সাধারণত বা সচরাচর আ নাউন একটা নাউন ইজ আ সিঙ্গল ওয়ার্ড 
একটা নাউন সাধারণত একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডই হয় বা একটা একক শব্দ হয় একটা মাত্রই শব্দ হয় সামটাইমস মাঝে মাঝে ইট ইজ মেড এটাকে তৈরি করা হয় উইথ দ্বারা কি দ্বারা টু অর মোর ওয়ার্ডস দুটা অথবা দুটার চেয়ে বেশি ওয়ার্ড দ্বারা তাহলে দুটা ওয়ার্ড দিয়েও হতে পারে অথবা দুটার বেশি ওয়ার্ড বা শব্দ দিয়েও হতে পারে দেন তখন ইটস বা ইট ইজ কল্ড তখন এটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড নাউন কম্পাউন্ড নাউন তখন মানে যে নাউনে একটার বেশি শব্দ থাকবে বা ওয়ার্ড থাকবে সেটাকে আমরা কম্পাউন্ড নাউন বলবো এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া আচ্ছা এটা বারবার আসছে দেখো এটার হলো পূর্ণ রূপ আমরা কিন্তু জেনেছি এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া আমরা এটা বারবার বলার চেষ্টা করব তাহলে এটা আমাদের আর ভুল হবে না সারা জীবন কিন্তু এই যে ইজি এটা কিন্তু তোমরা সারা জীবন মরার আগ পর্যন্ত কিন্তু তোমরা এটা পাবে অবশ্য যখন মারা যাবে তারপরে আর এটার দরকার নেই তখন কিন্তু অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ চলবে যাই হোক এখন এখানে ইজি এইটা এটা অবশ্য এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া দেখো হোয়াট ই হোয়াট আ বিউটিফুল সুইমিং পুল মানে কি সুন্দর একটা সুইমিং পুল তাহলে এই যে সুইমিং পুল দুটা ওয়ার্ড দিয়ে একটা জিনিসকেই বোঝানো হচ্ছে যে পুলে আমরা সাঁতার কাটি তাহলে এই সুইমিং পুল এটা একটা কম্পাউন্ড নাউন কম্পাউন্ড নাউন তাহলে আমরা জানলাম কম্পাউন্ড নাউন সেটাই যে যেটাকে দুটা ওয়ার্ড দ্বারা একটা জিনিস বোঝায় যেমন কম সুইমিং পুল আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা ওয়ার্ডের কথা যদি খেয়াল করি ফাউন্টেন পেন বা ঝর্ণা কলম এটাও কিন্তু এক ধরনের একটাই কলম বোঝায় কিন্তু এখানে দুটা ওয়ার্ড দ্বারা বোঝানো হয়েছে ফাউন্টেন পেন সুতরাং ফাউন্টেন পেন এটাও একটা মনে করো যে কম্পাউন্ড নাউন আর যেগুলোতে একটা ওয়ার্ড দ্বারা একটা শব্দই বোঝায় জিনিস বোঝায় যেমন পেন মানে কলম তাহলে পেন একটা পেন শুধু নাউন আর ফাউন্টেন পেন এটা হলো কম্পাউন্ড নাউন পুল একটা নাউন তাহলে সুইমিং পুল হলো কম্পাউন্ড নাউন পুল নাউন আর সুইমিং পুল হলো কম্পাউন্ড নাউন আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের বাংলায় যেটা বলেছে সেটাই কিন্তু আমাদেরকে আমরা কিন্তু এতক্ষণে বুঝে ফেলেছি যে এই ইংলিশেই কিন্তু আমরা বুঝে নেব বাংলা কিন্তু সব সময় থাকবে না যাই হোক আমরা বাংলাটাও পড়ে নেব পড়ে নিয়ে এটার সাথে আমরা মিল করে এগুলো প্র্যাকটিস করব আর এরপরে আমাদের যে কাজটা বলেছিল সেটা আমরা এখন করি রিড দ্য টেক্সট নিচের টেক্সটে পড়ো আমরা কিন্তু সেই টেক্সটটা পড়েছি এই যে এই টেক্সটগুলো কিন্তু আমরা পড়েছি এখন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব এটা মানে পার্সন বা মানুষ কোন পার্টস অফ স্পিচ তারপরে অবজেক্ট পেট এগুলো কোন ধরনের নাউন কোন ধরনের নাউন তা আলোচনা করো আমরা এখানে আলোচনা করব যে দ্য নেম অফ পার্সনস মানুষের নাম বা নামগুলো আর প্রপার নাউন যেমন দেখো আকাশ বা মিনা বা রাজু বা পিন্টু এগুলো কিন্তু মানুষের নাম এগুলো প্রপার নাউন হয় কোনো মানুষের নাম প্রপার নাউন তারপরে দ্য নেম অফ অবজেক্টস আর কমন নাউন যেমন দেখো পেন পেন একটা কমন নাউন তারপরে মনে করো যে বুক বুক একটা কমন নাউন টেবল কমন নাউন কোনো অবজেক্ট বা বস্তুর নাম হলে সেটা সাধারণত কমন নাউন হয় এরপরে দ্য নেম অফ পেটস পোষা প্রাণী পোষা প্রাণী যদি মনে করো যে ক্যাট হয় তাহলে ক্যাট কিন্তু কমন নাউন তারপর ডগ কমন নাউন হর্স কমন নাউন তারপরে কাউ কমন নাউন এখন দেখো আমাদের একটা পেট আছে ক্যাট মনে করো আমার একটা পেট আছে সেটা হলো ক্যাট আর সেটার আমি নাম রেখেছি মিনি তাহলে মিনি কিন্তু তখন আবার প্রপার নাউন হয়ে যাবে কারণ মিনি বললে মানে সকল ক্যাট বুঝাবে না শুধুমাত্র আমার ওই নির্দিষ্ট এই একটা ক্যাটকেই বুঝাবে আচ্ছা তখন কিন্তু এই প্যাটের পেটটা তখন হয়ে যাবে প্রপার নাউন তাহলে এগুলোর ডিফারেন্স আমরা ধীরে ধীরে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে আপাতত এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ এই প্লে লিস্টে গেলে তোমরা দেখতে পাবে যে গণিতের ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত দুই এটাতে তুমি যদি ক্লিক করো তাহলে তুমি এখানে এই ক্লাস সিক্সের গণিতের সকল পৃষ্ঠা তুমি তোমরা এখানে সাজানো পাবে যেমন দেখো পৃষ্ঠা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম করে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার ভিডিও তোমরা এখানে পাবে